Der Drama geht weiter. Hi, Ibo, ich bin's, Mikey, euer Arzt-Stylist. People, welcome back to my channel. People, it is tea time. Get your tea cups out, because the tea is hot. Eine gute Nachricht ist, das Drama ist endlich vorbei. Genau an demselben Tag wie das Ende von Game of Thrones. Das Ding ist, nur weil der Drama vorbei ist, heißt es noch lange nicht, dass nicht eine neue Saison aufgegangen ist. Aber dazu komme ich. Gestern Abend hat Jeffree Star endlich ein Video hochgeladen, was von der moralischen Seite menschlich eigentlich ein sehr gutes Video ist, weil in, mit dem Video hat er sich sehr erwachsen benommen und hat aufgehört, dieses Ganze so wie im Kindergarten sozusagen zu machen, ja? Auf einem Drama-Point of View, natürlich ist es boring. Leute, Leute, people, people, calm down, calm down, I'm here, don't worry, we'll make drama out of it. <lacht> We are the kindergarten, okay? The Internet is the kindergarten. Wir werden beide Seiten argumentieren. Wir werden alles questionen. Wir machen, wir nehmen hier keine Seiten an. Wir sind nicht dafür da. Wir sind dafür da, um uns zu entertainen und unsere Theorie. Let's talk, okay? Kurz zusammengefasst für die Leute, die das Video nicht gesehen haben. Jeffrey hat im Großen und Ganzen gesagt, dass er sich nicht mehr in Drama reinmischen möchte, dass er sich aus diesem Drama raushalten möchte, weil es erinnert ihn an eine dunkle Zeit, wie er mal war. Das ist immer so Drama-Leute, die haben irgendwas in deren Leben fehlt, so wie bei mir zum Beispiel. I have no life, you know. So I love drama, aber wenn ich verheiratet bin, jemals, falls das irgendwie eine Möglichkeit ist, und ich so, you know, meine Kinder habe und ich bin generell glücklich, will ich auch kein Drama mehr. But I have nothing at the moment, but so I love drama. Und der möchte sich daraus halten, weil es erinnert ihn an eine dunkle Zeit und an einem alten Jeffrey, die, die er nicht mehr ist. Aus einem erwachsenen, moralischen, menschlich weiterentwickelnde Point of View, wir sagen, good, good job, Jeffrey, very, very good. Ich finde, so muss man das handeln aus einem Drama Point of View. Boring! Der Hintergrund zu der Geschichte ist, wir wissen ja, dass nachdem James Charles seine Belege, aka Receipt rausgebracht hat, wurde Jeffrey dann sauer und ist dann auf Twitter gegangen und auf Snapchat und hat sozusagen angekündigt, dass es, dass es brennen wird, okay? Er hat gesagt, er wird seine Receipts rausbringen, die ganze Situation nochmal erklären von seiner Seite. Hat er aber nicht gemacht. Die Theorie von dem Internet ist von den Hater-Seite natürlich, dass er niemals solche Receipts beziehungsweise Belege hat und er hatte einfach nur einen großen Mund und jetzt tut er einen auf Erwachsen und so. People, we're here to talk. Ich persönlich, persönliche Meinung, ich glaube nicht, dass Jeffrey nie Receipts hatte. Das bin ich mir sicher, weil das Ding ist, wir wissen ja alle, damit ein Auto überhaupt fahren kann, muss irgendwie Öl da drin sein. Das Ding ist, das Drama konnte ja aus dem Nichts nicht wirklich anfangen. Irgendwo muss er, muss Jeffrey irgendwie einen Beweis haben, um sozusagen sich so retalieren zu wollen würden oder so. Natürlich ist das hier, werden wir das jetzt nie wissen und das ist alles offen zur Interpretation, wie jeder das sein haben möchte weil wenn ich jetzt mir, wenn ich jetzt so denken möchte, dann kann ich auch sagen, ja okay Jeffrey, du hast einfach deinen Mund aufgemacht, du hast aber kein Ding. So. Im Großen und Ganzen finde ich eigentlich gut, wie das sozusagen, wie dieser Streit beendet ist, weil es wurde irgendwie schon so in das Hässliche und es war, ich meine, I love drama, don't get me wrong people, aber das wurde ein bisschen traurig in einer Zeit, because es war so fetzig alles, das war, wurde, das wurde dunkel, weil das war nicht mehr ein lustiges Drama, wo Leute sich gefetzt haben am Anfang. Es wurde einfach nur noch so, okay, this is, this is, this is bad, weil meiner Meinung nach, es hätte Jeffrey jetzt ein Video gemacht, hätte Tati noch ein Video gemacht und dann hätte James noch ein Video gemacht und dann hätten wir auch das Ende nicht gesehen, weil das wäre dann einfach so ein Teufelskreis und es wäre auch kein Spaß mehr, dieses Drama dann zu entfalten, zu verfolgen. Versteht ihr, was ich meine? Was sagt ihr? Hatte er nie Beweise oder dass er wirklich erwachsen ist? Weil wir dürfen auch nicht vergessen, dass Jeffrey ein sehr erfolgreicher Businessman ist und der hat auch Verträge mit anderen Leuten, zum Beispiel Morphe und was auch immer und irgendwie sich in so eine Kinderkacke einzumischen, könnte schlecht für Business sein und so vielleicht eher 
in diese Richtung. Vielleicht hat er auch andere Unternehmen, wo er irgendwie Shares hat und möchte, sich er möchte ernst genommener werden. Und deswegen hält er sich jetzt da raus. Das ist so eine Interpretation. Aber wa warum ich denke, dass er irgendwas hat, ich meine, wir dürfen jetzt nicht vergessen, dass, dass er das Merch von James Charles vertrieben hat und während dieser ganzen Drama die Zusammenarbeit gecancelt hat. Das heißt, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass James viel Geld für Jeffrey macht. Und wenn wir nur auf dem Oberflächlichen gucken, ich glaube, dann würde man ein Drama auffressen und das Business weitermachen, wenn man das nur so aus dem Standpunkt sehen möchte. Es ist ein bisschen kompliziert, das ist das Leben anderer, wir können das nicht komplett wissen, wir können nur spekulieren. Moving on. Was heißt das jetzt für das Drama? Im Großen und Ganzen sieht es jetzt mittlerweile so aus, dass Tati die Böse ist. Im Großen und Ganzen Schlussfolgerung, Zusammenfassung. Das Internet greift sie gerade an. Sie macht Deabos ohne Ende. Und das ist ihr Statement, was sie auf Twitter hochgeladen hat. Ich war in Gespräch mit James in letzter Zeit durch eine andere Person. Und wir glauben, das ist das Beste für das Community, für die Zuschauer und für unser Geist, so, um diese ganzen Sachen hinter uns zu bringen. Aus diesem Grund möchte ich nie wieder, möchte ich keine öffentlichen Kommentare mehr zu der ganzen Situation machen. Bla, bla, bla. In meinem originalen Video hatte ich irgendwie das Gefühl, ich musste dieses Ganze öffentlich machen. Ich wollte meine Seite, meine Wütenheit erklären und solche Sachen. Die letzten acht Jahre habe ich meine Karriere mit Ehrlichkeit und so aufgebaut und jetzt ist auf einmal alles so toxisch. Die letzten zehn Tage waren nie mein Ziel, weil es ein Kampf ist, den ich irgendwie sehr sicher verlieren würde, sowas. Ich bereue, wie ich meine Probleme angesprochen habe und in welche Art ich hätte das anders machen müssen. Auch in diesem Moment, ich möchte ganz viele Sachen noch ansprechen, aber weil die ganz, weil alle Leute immer so Receipts, Belege haben möchte, es ist einfach nur noch nur eine Anfrage für weiterhin Stress, so ne? Somit setzt ich mein Verlangen, um verstanden zu fühlen, zur Seite und werde einfach alles in Privatem klären. Ich hoffe, dass our Community und so weiter und so weiter. Google Translate, Leute, wenn es wirklich, dann ihr versteht das dann auch. So, das Internet greift jetzt Tati. Sie macht jetzt die Abos schon ziemlich genug und im Großen und Ganzen natürlich, wenn wir das jetzt so aus einer Vogelperspektiven oder beziehungsweise Zuschauerperspektive sehen, sieht so aus, als ob sie ihr Herz gebrochen bekommen hat und sie wollte Revenge und hat das dann gemacht und aber es ist halt nicht alles belegt und die hat dann sozusagen eine überwiegend, überwiegend unschuldige Person angegriffen, eine jüngere Person und sie als 37-Jährige sollte besser wissen und hat sich ein anderer 33-Jähriger mit eingemischt und hat es noch schlimmer gemacht. So ist es zusammengefasst. Jetzt kommen wir natürlich zu den Theorien. This is tea time. So mal ganz grob gesagt. Ja, sie hat es schlecht angesprochen. Hätte sie anders machen sollen? Von diesen Perspektiven könnte man sagen. Meine Frage ist so, okay Leute, jetzt, jetzt brauche ich eure Meinung. Wenn ihr ein Video, sagen wir mal, über euch sieht, wo angeblich alles nur Lügen sei oder vieles davon falsch ist. Ihr würdet nicht sofort innerhalb von ein paar Minuten eine Entschuldigung machen, wenn ihr euch nicht komplett, wenn ihr nicht irgendwo euch schuldig fühlt. Versteht ihr, was ich meine? Nachdem Tatis Video hochgeladen wurde, hat ja James innerhalb ein paar Stunden sofort seine Entschuldigung gemacht. Aber jetzt dürfen wir nicht vergessen, eine Entschuldigung heißt auch kein, ist auch kein Geständnis, dass du falsch liegst. Nein, das, das können wir auch nicht so sagen. Aber irgendwo muss sich doch James sich falsch gefühlt haben, dass er den Drang hat, diese Entschuldigung hochzuladen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, was ihr denkt. Ihr denkt, hey, er wurde wahrscheinlich zu der Situation irgendwie gezwungen und so, so. Kann man auch argumentieren. Drama kann man immer alles argumentieren. Aber irgendwo müssen wir ja irgendwie denken, okay? Jetzt kommen wir zu, warum das auf einmal alles angehalten wurde. Eine Theorie ist, weil Tatis andere Video, dieses By Sister Video, wurde runtergenommen. Das führt mich dazu zu glauben, dass James legale Unterstützung sich geholt hat, so anwältlich daran gegangen ist, weil es ist ja im, im Großen und Ganzen ist es Rufmord. Dadurch, dass das Video offline gegangen ist, denke ich, dass das so passiert ist und ich glaube auch, dass wie seine Karriere sozusagen in dem Moment zerstört ist, hatte er nicht wirklich viel mehr zu verlieren. Deswegen hat er sich mehr getraut und wahrscheinlich hat er dann die beiden gedroht anzuzeigen. Deswegen hat sich Jeffrey zurückgezogen und Tati zurückgezogen. Versteht ihr, was ich meine? Wo verbleiben wir jetzt? Also der Krieg ist erstmal jetzt öffentlich vorbei. Ich weiß jetzt nicht, wie das weiterhin geht. Ähm, es gibt Theorien, dass alles nur gestaged sei. Ja, klingt alles geil und 
Genius, das Ding ist, ich, ich weiß nicht, ob, das, ob man das haben möchte, von James' Seite, denke ich, weil, guck mal, der hatte am meisten zu verlieren, seine Karriere war am größten zu dem Zeitpunkt und irgendwie wurde er ja sehr, sehr gut damit betroffen, obwohl jetzt ist alles zurück auf Tati geht, der Hate ist nicht so krass bei Jeffrey, es gibt ja auch Theorien, dass jetzt Shane Dawson zu der ganzen so ein soziales Experiment-Video gemacht, gemacht wird, alles geil in Theorie, aber irgendwie, nee, ich würde ich würd mich nicht für ein soziales Experiment so öffentlich angreifen lassen. I don't think so. Das Internet wird es langsam vergessen. Irgendwann mal kommt ein neues Drama natürlich and I will be there to report it. Aber jetzt verbleiben wir so, dass der Hate jetzt eher an Tati und an Jeffrey geht. Ich bin glücklich, dass ich diese Story mit euch begleiten konnte und euch reportieren. Es hat sehr Spaß gemacht, diesen Intermediary zu spielen. <lacht> Und natürlich halte ich euch auf dem Laufenden, falls diese Story noch eskaliert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir bitte Daumen hoch. Ever nicht vergessen. Und that's the Glocken Situation. Wie immer sehen wir uns dann morgen, übermorgen oder when the tea is piping hot. Love you.